Zdravím všechny diváky i posluchače z Atria Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Po další odmlce pro vás máme další podcast. Také tentokrát ho můžete poslouchat na našem kanálu na Soundcloudu, případně na alternativách na Apple Podcast nebo Google Podcast. Zároveň si můžete toto video, pokud budete chtít, shlédnout také na YouTube. Dalším hostem předení Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity je zástupce katedry informatiky a počítačů, doktor Jaroslav Žáček. S ním si budeme v následujících minutách povídat jednak o výuce, jednak o vědě a jednak také o životě, protože samozřejmě i ten informatik vnímá, co se kolem něj děje a nejenom ve světě technologií. Krásný den vám. Dobrý den. Pane Žáčku, když si vzpomenu na naše první setkání, tak to bylo s takovým tím maličkým robotkem NAO. Ten vás provází prakticky celou dobu a když se člověk podívá dnes na web v Ostravské univerzity, najde tam tu fotku, kde s ním jste vyfocený. Je to tak, je to výborný tahák. My jsme si říkali, jako když už budeme dělat PR, tak určitě přes malé roboty, kterým svítí oči a jsou milí a člověk si je může pohladit. Co se týká té výzkumné činnosti, tam už je to trošičku horší, protože jsme zjistili, že to, co je výborné na PR, tak je jako celkem dřina na to, aby jsme s tím něco kluvného udělali. Jaká vůbec byla ta vaše cesta k počítačům, k informačním technologiím? Já bych řekl, že je velice přímá, protože já si ještě pamatuju, jak ty lidi už na základce, na střední škole vždycky řeší ze základky kampuru na střední školu, ze střední kampuru na vysokou školu, aby nějak tu svoji kariéru modelovali. U mě to bylo asi jednoduché, já jsem na základní škole hnedka viděl počítač, byly tam nějaké hry, tak jsem si říkal, to je super, to chci dělat celý život, takže hnedka jsem si na tu střední školu vybral něco, kde jsem to mohl rozvíjet a u té střední školy jsem taky lecos pochopil a potom jsem si hnedka velice rychle vybral i tu vysokou, takže já jsem tam asi problémy úplně neměl. Vzpomenete si ještě na ten první počítač, který jste buď rozbalil, nebo dostal, nebo jste využil od rodičů, od známých? No na ten si určitě vzpomenu, protože ten první počítač mi koupil táta za vysvědčení, to bylo někdy ve čtvrté třídě. A tenkrát jako, ne že bych se učil nějak dobře, špatně, ale to mě to nebavilo asi jako každého, takže ty rodiče se mě vždycky snažili už jako když ta vnitřní motivace se lahala, tak to šlo na tu vnější a říkali dobře, tak pokud dostaneš vyznamenání, tak jako uh, ti koupíme počítač, no, tak samozřejmě jako jsem bojoval, ne teda moc, ale bojoval jsem a ještě to bylo komplikace v tom, že my jsme potom byli nedovolenou a to vysvědčení jsem si nemohl vyzvednout, takže jsme byli nadovolené a teď táta volal dědovi do Čech, jako zjistil, že mě to nevěřil, já jsem jako věděl, že už to vyznamenání je, jsem se tomu smál, ale táta úplně jako potřeboval to mít ten štempel, takže zavolal děrovi, ten mu to potvrdil a říkám, super, konečně to vyšlo a jako táta musel sáhnout teda hluboko do kapsy a koupit tenkrát počítač, který úplně levný nebyl, ale jako to, to si pamatuju, ten s náma byl hodně dlouho. Pamatujete si kolik let? 6, 7, 8 let minimálně, což jako v té době, když ty počítače, to jste mohl každé dva roky koupit něco a bylo to tak jako desetkrát rychlejší, takže on dlouhou dobu prostě s náma byl a, a to nebylo jenom ten počítač, ale veškeré periferie, prostě dneska klávesnice stojí tři stovky, pokud vám ji dítě rozbije, tak řeknete, no, tak je to smůla a nikde si budete koupit novou, ale tenkrát ta klávesnice stála za tehdejší peníze třeba 15, jo, takže jako, v podstatě táta nerad viděl, že na to šahám a neumí si ruce. Jo. Prostě ta optika byla úplně jiná. Samozřejmě ten skok těch technologií je jasně patrný. To, co tenkrát ve čtvrté třídě dítě nějakým způsobem obdivovalo, dnes už by na tom skoro nic nevpustilo. Určitě ano, ale pro nás je to vždycky takový ten efekt, že to je nové. Jo? A, a to je prostě pořád ta další generace, když už má nějak, nějakou tu základní metu, tak od ní se vlastně odvozuje, co je nové. Takže pro nás to byl obrovský zážitek a i to, že tam bylo nějaké tlačítko turbo, které jsem zmáčkl, tak prostě to, to bylo paráda, i když tenkrát jsme vůbec nechápali jeho význam. Jaké byly ty první kručky? Byly to spíše ty hry, nebo už člověk v té době, v té čtvrté třídě zkoušel i něco jiného? Ne, ne, samozřejmě to byly hry, jako to, hra na to všechno úplně začalo, možná, že někdo to měl v životě jinak, ale většina mých kamarádů, kteří dneska se věnují IT dost podstatně, tak uh, začínala na hrách a jako já si pamatuju jednu ze svých prvních her, kdy jsem tomu donesl diskety a teďka jsem to dal do počítače, nemohl jsem to rozbalit, říkám, korně, jako potřeboval bych vědět jak, jo, tak jsem to dal taťkovi, říkám, tati, dej to prosím tě do práce klukům, ať se na to podívají, mě řeknu, jak to rozbali. A táta ty diskety vzal, donesl to tam, oni to rozbalili, potom to spustili, potom to hráli, potom viděl táta, co to je a výsledek byl, že tam prostě v důmu dvojice někdo běhal motorovkou a řezal do příšer, jo, tak mi to samozřejmě zakázal, diskety sebral, já už jsem tu hru nikdy neviděl. Jo. Muselo se přejít na jiné. No, no, asi tak. 
přehrávání věcí z disket. To už si dnes asi ta generace, která si hraje s tablety, s dotykovými telefony nedokáže představit. A jako ateista dodám díky bohu, protože tady tyhle věci jako nechcete opakovat a to, co dřív bylo takové, že jste instalovali z pěti disket a ta čtvrtá nebo pátá byla špatná celý, protože se opakoval, tak toho jsem se velice rád zbavil. Platí vždy, že od her je krátká cesta v úvozovkách k IT technologiím, k programování a podobně? Určitě, určitě. Je to prostě takové, ten, takový ten první kontakt s tím, že ten člověk se přestane bát toho stroje jo, a začne se tomu věnovat, že, že by to mohlo být k něčemu užitečné. Kdy se začalo lámat to vaše vnímání světa IT? To znamená konec hrám, ale začátek těm zkoušením různých dalších věcí, ať už je to programování nebo hledání toho jádra pudla v těch vnitřnostech počítače. Jako pro mě vždycky to byla taková, taková ta otázka toho, jak to funguje, co zatím je, takže ty hry byly třeba dobré, ale při nějaké chvilce jsem si říkal, ta hra prostě by mohla být lepší, jo? tak jak to ty lidi udělali, abych já si mohl udělat stejnou hru a, a to, co tam oni udělali špatně, tak aby mohl opravit. Jo? Stejně jako jednu dobu bylo strašně moderní montovat ten počítač, a teď každý si to doma dělal, montoval a snažil se to tam narvat, jo? dneska už nic takového není. není. Není důvod, proč byste to dělali, ale tenkrát vlastně to bylo takové pěkné pochopení, že ta platforma je modulární a já si můžu vlastně sám nastavit to, co bych si do toho přidal a ovlivním si ten výsledek. Jo, to, to bylo pro mě obrovský motivační, že člověk sundal ten, ten dekl z toho počítače a teďka viděl, jo, tak tohle dělá to, tohle dělá ono a když to vyměním, jenom tady v tom malém mm-hmm. kousku, tak to vlastně úplně změní celé fungování toho stroje. Vy jste samozřejmě pak nastoupil po střední škole na Ostravskou univerzitu, jmenovitě na naší přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity. Jaké byly úplně ty první kručky, když si člověk zvykal na ten vysokoškolský systém? No, já si pamatuju, že já jsem měl strašně jako spoustu takových, ne jako předsudků, ale takových prostě představ, jak to na vysoké funguje, tak jako podíváte se na básníky, něco slyšíte od vyprávění rodičů a tak, a potom zjistíte, že ta realita je samozřejmě úplně jiná, takže něco mě překvapilo, s něčím jsem naopak počítal. Co byly výborné rady, tak to, že vždycky jak od rodičů, tak i od všech ostatních lidí tam šlo to, že když člověk jde do toho prvního ročníku, tak prostě se půl roku o něho nikdo nestará a potom ho naraz všichni začnou zkoušet. Jo? Takže prostě musí člověk podchytit dobře ten start, jinak to už nezachrání nikdy. Jo? Takže to mě pomohlo. A já jsem ještě zároveň byl na koleji, takže když dáte dohromady to, co se děje na koleji a to, co se děje v té škole, tak pro toho člověka, když přijde na vysoko, je to obrovská změna. Jo? To jenom, že se o sebe musí postarat, že se mu prádlo nevypere samo, že když na tu přednášku nepřijde, tak se vlastně vůbec nic nestane, ale stane se třeba za dva měsíce nebo možná už příští cvičení, protože prostě nepochopí to, co se tam na té přednášce říkalo. Takže tyhle věci, jako tím asi, asi každý musí projít sám a každý na něj jinak reaguje. Co vám dal nejvíc zabrat? Já si myslím, že matematické předměty, ale ne proto, že by to bylo nějak těžké, ale protože mě to jakoby nebavilo. Že to prostě bylo o tom, že člověk, jako já se strašně nerad učím věci na spaměť a o tom matematika samozřejmě není, jo. ale musíte si sednout a nějaký ten základ se na, jako naučit. A pro mě, když jsem si měl vybrat, jestli mám sledovat nějaký seriál na počítači nebo se učit ten základ, tak jsem si vybral špatně. Jo. Takže jako to se potom odrážilo v tom, že ne, že člověk by tomu nerozuměl, ale je to podobné, když přijdete prostě nepřipravený na něj, jako nějaké setkání, jo, tak je to vidět. Je to i dáno tím, že člověk byl na kolejích, protože samozřejmě ty hlákadel tam bylo víc. Přesně tak. A když jako třeba jsem se připravoval na zkoušku, to už mohlo být někde kolem 11. 12. hodiny a tenkrát jsem bydlel na takovým tím klubem, jmenovalo se to Vrtula, nevím, jestli tam ještě je, tak člověk otevřel okno na jaru, aby si trošku vyvětral a dole vám ty lidi řvali promovaní inženýři, jo, chodili, tak to se má pak jako chuť člověk oběsit. Jo, ale... Naštěstí jste přežil a do dneška vlastně působíte na naší přírodovědecké fakultě. Byť teďka už v trošku v jiné roli než jako student, ale jako vyučující a zároveň vědec. Jaké je to gro té vaší práce na fakultě? U té výukové činnosti je to takové, že člověk se snaží co nejvíc chytat ty trendy a snaží se to těm studentům co nejlépe předat, protože v té skupině lidí tam každý jinak chápe, každý má nějakou jinou výchozí metu a je hrozně těžké udržet krok jakoby s lidmi, kteří třeba by potřebovali potáhnout víc a naopak lidi, co jsou už obrovský zkušení a stačí jenom trošičku je nakopnout. Jo? Toto to už samo o sobě je obrovská výzva. Na polité vědy potom je to takové, že se hodně snažím, a ono se to odráží třeba i v bakalářských a diplomových pracech, aby to k ničemu bylo. Aby to nebyl nějaký teoretický nesmysl, který opravdu jde do šupíku, ale aby to bylo 
uplatnitelné, aby ty lidi z toho měli radost, aby je to bavilo. A potom ta teorie samozřejmě k tomu úžasný přídavek a jenom to akceleruje ten efekt toho, že prostě se dělá něco, na čem se zále, jako někomu záleží a zároveň ještě se k tomu dodá ta dobrá potřebná teorie. Čili Jaroslav Žáček a výuka rovná se teorie smíšená s praxí, tak aby to fungovalo. Přesně tak, to je myslím, že výborný popis. Jak vy se obecně díváte právě na svět science fiction, na svět, kde se mluví o robotech, kde se mluví o moderních technologiích, které umí i to, co člověk nedokáže vymyslet a to, co ještě třeba nefunguje. Samozřejmě byly tu filmy, které dali prazáklad prakticky některým věcem, které dneska běžně používáme, protože původně to byla jenom představa, kterou někteří šikovní technologové byli schopní zmotnit. To je přesně ono. Pro mě je to vlastně nějaká inspirace pro technické mozky, které díky své profesi nemají rozvinutou představivost. To není prostě urážka, to tak jako normálně je a je to v pořádku, tak to má být. Pro mě sci-fi je jako něco, jako úžasná inspirace. My třeba s jedním doktorem jsme takhle zrávali dizertační práci, že jsme se podívali na jeden film, kde je mapování vnitřního prostoru ukázané a říkám, to, to přece vlastně jde udělat, jako my se na to uděláme hardware a software, bude to spoustu práce, pravděpodobně to nedělá, nedoděláme možná ani za našeho života, ale minimálně začneme a minimálně to zkusíme jakoby, tady, takhle posunout. Další příklad může být tablet, který tady je. To je něco, co se objevilo ve Star Treku. Všichni si tomu smáli, že to je nějaké sci-fi a jak prostě to někdo vymyslel. A dneska to úplně běžně používáme a, a jako řekl bych dobře. Takže pro mě sci-fi obecně je strašně krásné právě v tom, že člověk se na to podívá. U poloviny lidí se řekne, a to je prostě blbost, to by životě nemohlo fungovat. No a ta druhá polovina se nad tím zamyslí a úplně nejlepší jsou lidi, co neví, že to udělat nejde, a ty to potom zkusí a povede se to. Takže pro mě jako tady tohle je určitě plus. Každý se asi vybaví svět Matrixu, který byl v opravdu svého času průlomový, kultovní, otevřel jiný pohled na virtuální realitu. Teď se chystá pokračování. Chystáte se na něj? Asi jo. Jako já obecně chodím do kina rád a často, takže myslím, že i tady tohle jako si nenechám ujít už jenom kvůli tomu, že někde tuším, že Keanu Reeves, když dotáčeli trojku, tak se vzdal části svého honoráře. Ne teda, že by trpěl jako nedostatkem peněz, ale vzdal se části honoráře, aby to mohli víc navalit do toho Matrixu a do té postprodukce. Tím pádem ten film ještě víc vytáhl, takže jako určitě tohle budu podporovat. Jaký je váš oblíbený film právě ze světa science fiction? To je strašně těžké. Já jich mám jako tolik, že když se budeme bavit o seriálech, tak to může být klidně Star Trek. Když se budeme bavit o filmech, tak uh, někdo by řekl třeba Star Wars, jako tam, tam ta sága je celkem pěkná, ale, ale nemyslel bych, že to je nějaká srdcová záležitost nebo tak. Jako pro mě obecně, uh, teďka z poslední doby, když jsem viděl třeba Alita Bojový anděl, tak jsem si taky říkal, dobré, to už umíme, to už umíme udělat, to ještě neumíme, toho bych se bál, kdybych to dělal někde, jo? takže vždycky člověk se na to tak jako podívá jako odechovku a při, toho furt přem, při tom furt přemýšlí v tom mozku, jako tohle by šlo, tohle by nešlo, tohle by šlo. Mluvili jsme o inspiraci, kterou jste zmiňoval ve filmech i v literatuře. Jak osobně vy se díváte vlastně na vědu? Co je pro vás věda? Pro mě věda je něco, co nás posouvá dopředu. Co my prostě, když jedna věc je nějaká teoretická věda a aplikovaná věda, tam v tom je obrovský rozdíl a třeba i v přístupu vlastně těch lidí, jo, kdy třeba spoustu teoretických věců je vlastně odkázaných na to, že celý život budou plodit nějaké teorie. A když se hodně dobře povede, tak po jejich smrti se prostě objeví, že možná by to mohlo fungovat. A potom se nad tím postaví úplně úžasné základy právě té aplikované vědy. Jo, takže myslím, že tady to je potřeba říct, že teorie je obrovský důležitá. Zároveň ale to sebou přináší negativa, protože se to těžko kontroluje. Že? To je prostě černá díra na peníze, kde furt valíte a doufáte, že něco z toho bude. Na druhé straně je ta aplikovaná věda, kde vy máte možnost strašně rychle to převést do té praxe. Jenže tam se to zase obrovsky ovlivňuje tím, že ta firma nemá tendenci to dotáhnout, aby to bylo dobré, ale aby to prostě jenom fungovalo. Jo? A krásně je to vidět, když si koupíte mobil, tak hardwareově ono už to funguje a ten software se ladí, ladí léta a potom skončí podpora. Takže vlastně vás to stejně nutí jakoby ten hardware vyměňovat furt dokola a přitom to u spoustě věcí vůbec není nutné. Já se na to ptám záměrně, protože samozřejmě, kromě toho, že působíte na katedře informatiky a počítačů, zároveň jste také součástí Univerzitního ústavu pro výzkum a aplikace fazy modelování. Co máte na starosti tam? My tam řešíme, jakoby právě je to ústav pro teorii a aplikaci a my tam řešíme, nebo aspoň já a někteří další kolegové, právě tu aplikační část. Takže my se snažíme vzít tu teorii, co je tam strašně dobře definovaná jako základní stavební kámen a přetavit ji v nějaké rozumné 
použitelné řešení, které prostě ty lidi jsou schopni uchopit a říct, dobře, to můžeme prodat. Jo. Jeden příklad může být, kdy my jsme vzali nějaký fazi regulátor, který se používá prostě k řízení nějakých technologických procesů. Někde to už ověřené bylo, ale je to strašně maličko, protože se v praxi používá něco jiného, je to pohodlnější. A my jsme tady tohle vzali a snažili jsme se to uh, dát na PLC, jsou nějaké malé počítače do výroby a těch už úplně málo není. Takže my vlastně se snažíme vzít a udělat nějaký framework a říct, podívejte se, vy tu máte tady tohle, dlouho to používáte, ale my tu máme alternativu, která vůbec není špatná. Fazi regulátor. Co si potím má like představit? Uh, like si potím může představit nějakou uh, jazykovou proměnou a když to řeknu hodně zjednodušeně, tak je to prostě o tom, uh, pokud je teplota vysoká, přestaň to pit. Pokud je to teplota nízká, začni to pit. Jakého úspěchu obecně si považujete v rámci katedry nebo právě centra? Já myslím, že ty nejvyšší naše úspěchy jsou právě v tom, když my jsme schopni vzít nějaký hardware a potom na to napasovat ty algoritmy, které jsou zatím jenom na papíře. Takže typicky třeba nějak, a to už je trošku dávno, ale dělali jsme optimalizaci skladových zásob. Problém byl takový, že vždycky jako obchodník prostě chcete ten sklad nějak naplnit, ale rozumně, nechcete tam mít vůbec nic, protože prostě to bychom to vyprodali hnedka, nechcete ten sklad mít strašně velký, protože potom to stojí spoustu peněz, máte tam mm-hmm. utopený nějaký kapitál. Základní tady poučka v tomto je, že ten obchodník přijde a nějak odhadne, jo? kolik bude mít těch tyčinek, kolik bude mít těch tatranek, tady tohle jako můžete udělat na základě zkušenosti. Ale nemusíte, protože máte neuronovou síť, kterou na to vezmete, nasadíte a na základě těch předchozích dat vám to bude do budoucna predikovat, jestli tam bude poptávka nebo nebude, včetně svátků, včetně nějakých třeba i mimořádných událostí, které vy jako mozka už nejste schopni úplně rozklíčovat, ale z těch dat to třeba může ta neuronová síť vidět, protože tam závislost je. No a výsledkem tady tohoto bylo, že oni dokázali tu to pojistnou zásobu stáhnout asi dva a půlkrát, což je obrovská finanční úspora. Vy jste zmiňoval data. A jak se díváte obecně na takové ty informace, které běží internetem? Že samozřejmě někteří ti technologičtí giganti obchodují z daty nás uživatelů, všechno prakticky má svou cenu. Je to, je to obrovský biznis. Tady já jsem v tom naprostý realista, protože tady vy se vlastně jedné věci vzdáváte za to, abyste získali nějakou další službu. Ta služba vždycky je jako v naší ekonomické realitě něčím zaplacena. Pokud všichni přistoupíme na to, že to je část naší svobody, tak já obecně, pokud je to transparentně napsané, tak s tím nemám problém. Ale je potřeba si vždycky uvědomit, že pokud používáte Google mapy a v tom navigaci, tak Google automaticky ví a vy mu to říkáte, kde bydlíte, kde jezdíte do práce, jak často jezdíte do práce, kterou trasou, k tomu je schopný dát nějakou kontextovou reklamu. Takže dřív nebo později se vám můžou objevit v úvozovkách billboardy po té cestě, kde jedete, zaměřené hlavně na vás, anebo na tu skupinu lidí, která cestuje na dálnici s váma. Takže to je prostě o tom, že jako ty lidi na tady tohle si musí nejednak teda zvyknout, uvědomit a stanovit si sami ty hranice. Já jsem pro naprostou transparentnost, že vůbec mi tohle nevadí, mm-hmm. ale je potřeba tam říct, ale když máte tuhle službu, je zaplacená tady tím. Pokud s tím souhlasíte, je to v pořádku. Pokud se to dělá skrytě a ty lidi jakoby se tváří, že to je vlastně zdarma a že to je služba pro blaho veřejnosti, no tak to je špatně, to není ani náhodou. Samozřejmě mnoho lidí si to ani neuvědomuje, protože když čte podmínky, tak jsou to tak dlouhé listy, které málo kdo projede celé. To je přesně problém toho, toho balancu, jako kdy vy tam chcete vlastně napsat všecko a na druhou stranu, když tam napíšete málo, tak, tak tam nemáte to upozornění těch lidí, ale jako tady souhlasí s tím, že samozřejmě, a to si nebudeme kolhát, většina těch podmínek je napsaných tak, aby to člověk prostě nečetl. Jak se díváte na taková ta vylepšení typu samoobslužné sklady bez lidí, samoobslužné prodejny bez, bez lidí, kde jsou různá čidla, roboti nebo případně kamery, které mapují ten daný prostor a pracují už jenom s těmi daty a s těmi pokyny, algoritmy od těch daných, ať už prodejců, případně od těch majitelů skladu. Já jsem velký fanoušek techniky a vůbec tady jako informatizace společnosti, takže pro mě jako je každá tahle iniciativa dobrá a myslím si, že i ta, co je jakoby špatná, tak ten trh si to skoriguje tak, že vlastně to lidi přestanou používat. Není to úplně tak dávno, kdy jsme nevěděli, co je samoobslužná pokladna. Dneska se mi zdá, že víc lidí preferuje právě tu samoobslužnou pokladnu oproti těm klasickým. Takže pokud jakoby. V určitém čase někdo nahradí doplňování zboží nějakým robotem a s tím nemám nějaký výraz, výrazný problém. V souvislosti s informatikou se hodně mluví o tom, že ty firmy poptávají programátory, poptávají kódery. Hodně se mluví o automatizaci, že člověka v budoucnu nahradí stroje. 
No, ono ty, tyhle pokusy o nahradit, nahradit obecně programátora byly už v minulosti. Jedna z nich se jmenovala UML, kdy jsme si řekli, dobře, tak už nebudeme potřebovat ty drahé programátory a všechno si budeme jako kreslit a dělat sami. Vidíte, jak to dopadlo, programátory pořád potřebujeme i po nějakých 20 letech. Uh, obecně těch robotů já se nebojím, protože nedávno jsme nějaký viděli nějaký průzkum, kde uh, sice ano, nějaké ty uh, pracovní místa upudou, ale ta částečná automatizace, která tam je, tak to je většina. To znamená, že ty lidi ne, že by přišli o práci, ale že se jenom maličko transformují. Nebavíme se o tom, že se z ní stanou informatici, ale že opravdu dělat jenom trošku jinou práci a zroste ta produktivita. Takže já jako by tady tohle na této straně podporuju velmi, protože si myslím, že to jako je velice příjemné. Lidi nepřicházejí práci, naopak dělají práci mnohem pěknější za třeba trošičku víc peněz a opravdu ty jako škaredé manuální práce, které jako i ani normální lidi nechtějí dělat, tak dneska dělat úplně nepotřebujeme. Takže tady tomu to vaní. Jak vy se díváte právě třeba na tuto stranu mince? To znamená robot, člověk, náhrada člověka, ztráta práce? No, my jsme tady velice opatrní. Já třeba uvedu jeden příklad, to je obrovský etický problém, samořízené auto a máte udělat algoritmus, který má na výběr dvě možnosti. Buď to ten, to auto, co pojede, tak prostě narazí do nějakého chodce bokem, toho zabije, ale vyhne se kolizi, tím pádem zachrání majitele vozu. A nebo teda se stane to, že neobětujete <coughs> učitelku se školkou napravo na tom chodníku, ale narazíte a zabijete se vy sám. Jo. A v téhle chvíli to je pro, si myslím, naší společnost eticky neřešitelný problém, protože nikdo si nekoupí auto, které vás zabije, ale zároveň nikdo rozumný nepustí auto e, do světa, které by prostě zabíjelo chodce. Jo. Takže tady tohle si myslím, že nemá řešení. A e, můj předpoklad teda je, že to vyplně v nějaký kompromis, takže třeba bude mít samořízené auto jenom na dálnici, ale třeba ne ve městě nebo v nějakých úsecích, kde to třeba možné je a k těm etickým paradoxům vůbec docházet nebude. Obecně u těch algoritmů tady tohle v robotice je naprosto to samé. Pokud vy uděláte robota, který je schopný nahradit skladníka a ten skladník tam bude toho robota kontrolovat, tak je všechno v pořádku. V momentě, kdy někdo přijde s tím a řekne ve skladu nějaké větší zásilkové firmy, vyhodíme 2000 lidí a všichni nahradí roboty, tak si myslím, že to je hodně kontroverzní téma. Jo? Ani se nemusíme bavit o tom, že to dneska třeba úplně udělat nejde, ale jako, že by měl někdo opravdu tu odvahu na to rozhodnout, že to auto by prostě takhle šlo do produkce a do běžného života, tak si myslím, že ho ta politika a vůbec legislativa zastaví dřív. Když se dívám na nabídku studijních programů na naší katedře informatiky a počítačů, tak je to docela zajímavý mix. Já budu raději číst, ať se nespletu. Aplikovaná informatika, informační systémy, informatika a softwarové systémy. Jaké jsou vlastně mezi těmi specializacemi rozdíl? Protože to je věc, na kterou se nás ptají třeba studenti středních škol, když si vybírají právě tu danou konkrétní specializaci, kterou chtějí studovat. Já to vezmu od informatiky a aplikované informatiky. Ta informatika bez přídomku je taková ta, když ji nazvu prostě starší, klasická, to znamená postavená na matematických základech a ty jsou potom aplikovány na nějakou informatickou praxi. U aplikované informatiky se předpokládá to, že ten člověk dostane sice nějaký základ, ale ten je podstatně snížený, to je teorie, a více klade důraz právě na tu aplikaci. Takže tam vlastně je to o tom, že uh, musíte se naučit, jak, jak překladač funguje, co to je překladač, ale zároveň si ho neprogramujete a věnujete tomu podstatnou část uh, toho vašeho času. Když to u teoretické informatiky si můžete klidně celý semestr bavit teoreticky o překladačích. Je to možné. Nechci teďka říkat, který směr je jakoby lepší nebo horší, jsou to prostě tyhle dvě varianty. K tomu jsou ty softwarové systémy. Softwarové systémy jsou reakce jakoby naše, za na ten trh, jak se proměňuje, protože ne moc lidí chce pokračovat na magisterské studium, protože vidí jakoby tu, nechci říct touhu, ale prostě vidinu nějakého uplatnění mnohem jako blíž, než při nějakém akademickém dráze těch pět, toho pětiletého studia. No a naše reakce teda je, pojďme udělat tříletý obor, kde ještě víc do těch lidí budeme tlačit ty praktické věci toho programování a toho, co vůbec v těch firmách se děje. A oni budou schopni za ty tři roky odejít. Vůbec mi nebude vadit, že ty další dva nebudou na škole a velice dobře se v té praxi chytnou. Zároveň, kdyby tyhle lidi chtěli pokračovat na informační systémy, což je navazující magisterský obor, tak my přepokládáme, že se trošičku víc tu teorii sami doučí. On jako podle zákona to samozřejmě jde, ale problém je v tom, že jako, když nemáte ty teoretické základy, těžko se vysvětluje nějaká praxe, takže uh, tam jakoby, je předpoklad pro to, aby mohli pokračovat nějaká jejich další snaha ze jejich strany, když tu aplikované informatiky úplně ne. Čili drazí diváci, posluchači, pokud jste teďka slyšeli ty popisy, tak možná máte jasno o tom, co si vybrat, čemu se vyhnout. 
jak už jsme tady říkali, tak spousta věcí je opravdu zaměřená na praxi. Samozřejmě ta generace, která dnes nastupuje na vysoké školy, má trošku náskok, než mývala třeba ta naše generace, protože k mnoha těm technologiím jsme se dostávali až mnohem později a nebyly takové možnosti. Jak to vnímáte z pozice toho učitele, když opravdu nastoupí středoškolák, který pomaličku umí to, co se člověk v naší době učil třeba až na vysoké škole? No, my, se, my jsme se snažili tomu přizpůsobit tu výuku, takže my jakoby už méně učíme počítačovou gramotnost a více se zaměřujeme právě na to, co by ty lidi měli umět a ještě neumí. A to je právě výborné, protože jak se jakoby tohle posouvá, přesně jak říkáte, nikdo už dneska nemá problém obsluhou tabletu anebo mobilu, anebo obecně prostě se zapnutím počítače. Jo? To, je, to je výborné, takže vy se nemusíte tímhle vůbec držovat, ne, že bychom tohle teda někdy učili, ale stejně je to o tom, že máte tu lačku trošku jinak tomu se přizpůsobíte a už jenom rozvíjíte ty věci, protože ona, ta informatika, je obrovsky složitá v tom, že tam je několik směrů a vlastně nemůžete být strašně dobrý úplně ve všech. Jo? Kdo to tvrdí, tak prostě, že to není vůbec pravda. Takže v momentě, kdy máte rozumnou základnu, tak můžete těm lidem říct, tady máte těch pět směrů, vy si nějaké vyberte, které vás baví a tam se rozvíjejte. A ten základ, ten už máte skoro všichni stejný. Kde všude vás vlastně potkají studenti v rámci výuky na katedře informatiky a počítačů? No, já učím uh, softwarové inženýrství, informační systémy a virtualizaci a cloud. A všechny ty předměty jako se víc nebo méně otírají o programování. Takže spíš jako v té aplikační části a v tvorbě softwaru a případně v těch těch jako cloudových řešení. Je to motivující, když vidíte skupinu studentů, kteří si poradí s tím zadáním bez problémů a potřebují prakticky takového vůzovka manažera, učitele, který je vede, aby dotáhli třeba nějaký ten projekt do konce? Pro mě určitě. Já si myslím, že tohle je ta správná vysokoškolská výuka. Že ty lidi sami chtějí toho dosáhnout a třeba ne, že by nevěděli jak, ale mají na výběr třeba dvě, tři možnosti. A teď je tam někdo další, který už třeba jednu nebo dvě z nich prošel a řekne jim, tohle je cesta nebo tohle není. Takže pro mě jako je mnohem lepší. Pracovat s lidmi, kteří chtějí, kteří mají zájem a kteří vlastně jenom takhle se posouvají a i ty výsledky jsou mnohem rychlejší a lepší. Je třeba složité sladit ty individuality do toho týmu, aby se naučili spolupracovat a řešili nějaký ten problém spolu, nebo je to naprosto jednoduché, řeknete, zadáte? Je to strašně složité. My se snažíme tady tohle překlenout nějakým předmětem, jako například ročníkový projekt, kde ty lidi, jako, když to řeknu takhle, opravdu skoro násilí, jim dáme jako na výběr, jako udělejte si skupiny, ale skupiny to být musí. A ne každý informatik je tribun a chce prostě někde se bavit s ostatním. A tady tohle je potřeba v těch lidech začít vychovávat ke změně, protože bohužel, nebo bohužel, ta realita té praxe je taková, že vždycky budou pracovat v týmu. Takže proto my se snažíme, jakoby, aby tady tohle bylo akcentované i v té výuce. A to samotné složení týmu je stejně o tom, že vy, jak jakoby ve výuce, tak i v praxi vy se vlastně nemůžete moc vybírat. Jo? Vy se mm-hmm. teoreticky vybíráte, že ten počet lidí v týmu je pět. Ale kdybychom to měli dělat podle nějakých pouček a jejich psychologických relativně hodně, jak dobře složit tým, tak se dostanete k tomu, že prostě ty lidi nejsou. Jestli si dobře pamatuju, tak jste vyvíjeli třeba aplikaci, která pomáhala lidem se dostat do míst pomocí Euroklíče. Na čem teďka konkrétně pracujete se studenty? Byť je to samozřejmě složitější v době koronavirové? No, teďka máme dva projekty, které je v rámci nějaké soutěže tady regionální. Jeden z nich je informační systém pro neziskovky, kdy ty studenti jsou schopni udělat informační systém, který bude dělat elektronizaci jejich dokumentů a ten druhý systém, ten je pro vnitřní navigaci lidí v nemocnicích. Takže obecně v jakýchkoliv budovách pomocí rozšířené reality byste mohli být schopni si vzít ten mobil před sebe, říct, kam jdete a na tom displeji toho mobilu vidíte, kudy jít, jestli doleva, doprava, rovně a vlastně nemusíte se během té cesty ptát personálu a 20 krát umíštěvat třeba na vrátnici, že jdete správným směrem. Takže kdyby třeba došla za vámi přírodovědecká fakulta, že by chtěla aplikaci, která by zjednodušila v orientaci studentů, ať už ze zahraničí nebo těch českých, napříč Ostravou, napříč budovami Ostravské univerzity, nebyl by to problém? Určitě by to nebyl problém, ale museli byste to samozřejmě zaplatit. Jak reagují právě studenti na ty praktické úkoly, které jim zadáváte, které s nimi řešíte? Třeba u toho předmětu ročníkový projekt, kde se snažíme o týmovou spolupráci a nějaký transfer těch věcí do praxe, tak tam máme velice dobrou odezvu. Jo? Je to tam o tom, že opravdu ty lidi, a je to tak každý rok, kdy vidíme, že od začátku ty lidi nejsou schopni pracovat v týmu a mají malou znalost technologií. A na konci, když se jich ptáme, tak říkají, že to je obrovský porkok. My to teda sami vidíme. 
Ale krom toho, že to sami vidíme, tak oni samozřejmě ještě jako to i potvrdí, takže tam je to velice dobré. Z toho je jasně patrné, že samozřejmě do skladby těch předmětů se hodně promítá takový ten rychlý vývoj v IT a zároveň také ta představa té praxe o tom, jaký by měl být absolvent informatiky. My se o to snažíme. Samozřejmě proti nám jde akreditační proces a nějaké další vlivy, třeba že na to nemáme vždycky čas, nedostaneme tu informaci jako ve správný čas, ale jako co nejhorší, co bych tak čekal, a hlavně v IT je to dvojnásob, že na té vysoké škole prostě člověk se zastaví a pořád 10-15 let bude opakovat jakoby stejnou informaci stejným lidem, jo? což v IT podle mě nemůže fungovat. Já to vidím na svých přednáškách, kdy vždycky, když se připravuju, tak já podstatnou část, i když ty přednášky mám připravené z minulého roku, tak prostě se znova nad tím zamyslím a případně předělám, co už aktuální není a naopak doplním to, co by ty lidi třeba vědět měli. Jakou máte zpětnou vazbu třeba od těch firm z praxe, které přijímají ty naše absolventy? Já bych řekl, že dobrou, protože já mám nějaké kontakty na lidi, co nabírají, aspoň v některých firmách, jako programátory, a tam říkají, že třeba posun, a teďka budu mluvit jenom za Ostravskou univerzitu, je obrovský. Že za začátku, když tam ty lidi chodili, a to je už x roků zpátky, tak říkali, no dobré, tak my ho teda vezmeme, ale v podstatě vůbec se nespoláháme na to, že ta škola cokoliv naučila a prostě si ho nějak vyškolíme sami. Dneska ty naši absolventi jsou jakoby víc žádání v tom regionu, než absolventi konkurenční univerzi, konkurenčních univerzit tady v kraji. Ne proto, že bychom dělali něco prostě úžasně skvělého, ale hlavně proto, že prostě oni jsou trošku víc připravení na to, že ho dáte do té praxe, on prostě začne jako okamžitě makat a dělá to relativně dobře. Méně se musíte věnovat. Zároveň ty lidi, kteří jdou od nás, mají trošku víc tendence potom jít do managementu. Takže ne, není to jenom o tom, že by měli ty hard skilly, ale že mají i ty soft skilly, které jim vlastně otevírají, otevírají cestu k tomu, aby uh, mohli vést lidi, nebo aby mohli třeba ten tým nějak zastřešit. Protože vždycky tam potřebujete mít nějakého architekta, nějakého seniorního zkušeného člověka, který nejenom, že jako je výborný v té technologii, to je samozřejmě se dá naučit, ale zároveň, aby tady tyhle znalosti dokázal předat i tím dalším lidem. Jak obecně se daří právě ta spolupráce s praxí? Je to komplikované, protože z začátku hodně lidí za náma chodili a brali nás jako takovou agenturu pro nábor lidí. Takže mm-hmm. oni přišli a řekli, nemáte náhodou někoho volného, kdo se tady nudí, je výborný programátor a my bychom ho zaměstnali. Takový člověk neexistuje, protože pokud tu informatiku začne dělat, tak ji začne dělat dobře, hnedka se v nějaké firmě uchytí a potom už se to s ním táhne. Jo? Takže tohle z začátku bylo potřeba nastavit i s těma firmama, že my jako bychom jim rádi vyhověli, ale my bohužel takové lidi nemáme. Ale v momentě, kdy se tam udělá spojení, že ta firma začne zarávat nějaké témata a ty studenti na nich můžou pracovat, tak to je ten ideální způsob, jak i na tom trhu, který je relativně obrovský, jako hladový po informaticích, tak lze sehnat nějakého rozumného člověka. Když si vybavím třeba některé nástěnky, které jsou na chodbách u vaší katedry nebo na vaší katedře, tak jsou tam nabídky právě takových prací, které jsou zaměřeny na praxi, které směřují programování robotů třeba pro výrobu a podobně. Daří se právě tady to poptávat po těch firmách, aby přišli třeba s nějakým tématem, které by se jim líbilo a zároveň také natchnout ty studenty, aby na tom pracovali? Daří se to, ale je to postavené vždycky na tom jednom kontaktu, ten je na univerzitě, který to opravdu musí tlačit, drivovat a který se o to stará a na té druhé straně na tom osobním kontaktu toho člověka ve firmě. Jo? V podstatě ani nezná firmu, že by se to postavilo na nějaké obecné bilaterální spolupráci naše značka versus univerzita, ale vždycky to musí být postavené na těch konkrétních lidech. Jo? My třeba několikrát se nám už stalo, že my jsme domluvili spolupráci, negenerovali jsme témata a ten člověk třeba za půl roku, protože náš jako životní cyklus zará prací je prostě delší, ale za půl roku ten člověk z té firmy odešel a ten další, který šel na jeho místo, už to třeba zájem neměl, nebo jako to tak nějak nebránil tomu, ale v podstatě to ani aktivně nevyhledával, takže na tomto disku může skončit. S jakými firmami nebo institucemi vlastně obecně spolupracujete jako katedra? My těch firm máme hodně, já bych nerad jako by jmenoval třeba nějakou, ale můžu jmenovat určitě jednu z poslední doby. To jsme rozdělili s Tieto Evry soutěž Rozsvít svět nápadem, kde jsme to jako podpořili a snažili jsme se i ty naše studenty namotivovat a vysvětlit jim, jaký v tom je přínos a že to není o tom, že by někdo přitahoval ty lidi z té univerzity, ale že firma je schopná poskytnout nějaké finance pro to, aby se vyvinul nějaký dobrý software, kterým oni se můžou potom chlubit životopise. Typicky, pokud vy uděláte software na navigaci v budově, v nemocnicích, jo, tak potom, když přijdete na nějaký pohovor, tak řeknete, řekne, řeknete, vidíte tady tu aplikaci v tom App Store, tak si ji stáhněte, tu jsem dělal já. To je obrovský důležitá reference pro někoho, kdo hledá práci. 
Je nějaká vysněná firma, se kterou byste chtěl spolupracovat? Určitě ano. My máme trošku nevýhodu v tom, že v rámci České republiky i v rámci Ostravy těch firm není úplně moc, ani českých není moc. Jo. Když se podíváme třeba na nizozemský Philips, tak má obrovský těsnou spolupráci s lokálními univerzitami. Když se podíváme na Google a Apple, Facebook, to jsou prostě firmy, které jsou technologicky absolutně na výši v dnešním jakoby, IT světě, ale oni mají tolik problémů řešení a tak silné týmy že naopak tu, inf- tu univerzitu v podstatě nepotřebují. Takže by bylo velice zajímavé právě s těmato firmama začít spolupracovat a říct dobře, tak nějaké jako ohlodané kosti nám klidně hoďte, my se na nich budeme zkoumat. A myslím, že by z toho byly velice zajímavé výsledky. Jedna věc je spolupráce, ale neskoušejí vám některé opravdu přetáhnout ty studenty? Určitě je to tak. My s tím trošku samozřejmě bojujeme. My s tím a priori bojovat nechceme, protože já jakoby nejlíp vím, že když ten informatik má být dobrý, tak má prostě na tu praxi si šáhnout a má si to zkusit, aby neměl prostě nějaké teoretické poučky a nesmysly v hlavě. Ale tady tohle potom už spíš jako se snažíme působit na zodpovědnost těch studentů, protože u té firmy tam ten zájem je zcela jasný, biznisový. My potřebujeme člověka, když ho za rok nebudeme potřebovat, tak ho vyhodíme. Jo? Ale u té univerzity je to takové, že se snažíme těm lidem vysvětlit, že my jim nedáváme jakoby nějaké znalosti pro toho konkrétního zaměstnavatele, ale pro další tři, čtyři zaměstnavatele, kter- kterým jako do budoucna půjdou, případně pro celý život. Takže snažíme se to položit jako ty krátkodobé versus ty dlouhodobé cíle. Mluvili jsme o studentech, ale co u vás? Přistalo nějaké laso náborářů, abyste opustil akademickou půdu a zamířil do soukromé firmy? Jo, jasně, to jako přistálo. Když se bavíte i s těma lidma, co, co třeba v té firmě jsou, tak samozřejmě, že tady tohle taky nadhodí. Čím to, že jste zatím odolal? No, neříkám bych, neříkal bych úplně odolal, protože já mám vlastně i nějaké spojení s praxí pořád a já si myslím, že tady tohle je právě dobře. Že hmm. pro mě proč zůstávám na Ostravské univerzitě, je ta obrovská motivace toho volného prostředí, kdy jsou tam studenti, kteří můžete nějaké, data, nějaké znalosti předávat a předáváte jak jinak, než prostě to, co jste nebyli v té praxi. V momentě, kdyby ten člověk byl čistě teoretický akademik dlouhou dobu, tak v informatice si nemyslím, že by tím lidem měl jako moc co říct. Je to prostě o tom, že bude opakovat myšlenky někoho jiného ale nikdy se to neskusil na vlastní kůži. Takže pro mě jako by to spojení takhle dává největší smysl. Kde všude se tady může uplatnit absolvent vaší katedry? No, záleží na tom zaměření. Buď to je to člověk, který začne přímo programovat, nebo je to člověk, který řekne, mě by strašně zajímá síťařina, tak se bude podívat na to, jak, jak se prostě ve, a tam jsou výborné korporáty a nějaké větší firmy, kde si šáhnete na věci, na které byste si normálně šáhli, třeba ani na vysoké. Samozřejmě teoreticky ano, ale prakticky ne, takže tohle spojení se taky dá jako bez problému asi uvést. Jsou to lidi, kteří i když třeba vystudujete informatiku, můžete jít na nějakou testerskou pozici, hmm. ale ne tester ve smyslu, že klikáte jako nějakou opičí práci, ale tester ve smyslu, že se věnujete sbírání požadavků a té konzistenci těch požadavků, jestli jsou správně napsané, jestli to někde změnit, obecně business analýze. Takže je tam nějaký analytik, je tam nějaký softwarový architekt, potom klasický programátor, ten tester jako takový, potom je tam někdo, kdo se stará o sítě, někdo, kdo se stará o třeba servery. Takže to je prostě široké uplatnění. Hodně lidí se třeba myslí, že asi i po vysoké bude dělat nějakého konzultanta nebo něco podobného. Já bych s tím byl hodně opatrný, protože na toho konzultanta člověk samozřejmě může mít štěstí, ale hodně jsou zapotřebí třeba i ty zkušenosti, které se nabírají až časem. Ta doba není příliš jednoduchá, protože spoustu věcí se musí řešit opravdu na dálku, online. Jak válčíte obecně s tou distanční výukou? Protože přiznejme si to, kolikrát je lepší některé věci probrat z očí do očí. No my tady jsme trošku ve výhodě jako informatici, protože my prostě s těma počítačema dlouho žijeme, jsme zvyklí si volat, jo. Z začátku se objevovali vtipy, že spoustu informatiku tu kornu ani nepozná, protože ten její životní styl se v podstatě vůbec nesměnil. Musel jste se ale přesto kvůli té distanční výuce něco přiučit nebo dát nějaké jiné řešení? Určitě, já jsem se musel naučit třeba to, že když položíte nějakou otázku, tak jako 20-30 sekund nepřijde vůbec žádná odpověď od skupiny 20 lidí. Jo, to, je, to je něco, co třeba vůbec na běžné frontální výuce nezažijete. Tam, i když položíte otázku, tak pořád máte ten kontakt, oční kontakt, mimika, gesta, cokoliv, co vám dá nějak najevo, že prostě jste se zeptali špatně. Jo, tady je to takové, že nevíte, jestli ten člověk spí nebo zapomněl zapnout mikrofon, nebo třeba se cítí špatně, protože to otázka nerozumí. Je, tohle je strašně těžké, takže tomu se pořád nějak. A já myslím, že na obou frontách, nejenom na straně vyučujícího, i na těch studentů, na straně studentů se snažíme tomuto přizpůsobovat. A jako z těch skupin, co jsem co teďka mám, když to porovnám s tím březnem, tak mám z toho mnohem lepší pocit. 
Máte nějaký tip pro kolegy, jak zvládnout distanční výuku s grácí? No, jako nebrat se úplně vážně a snažit se vytvořit, ne, že by se mi to nějak extrémně dařilo, ale snažit se vytvořit nějakou komunitu právě mezi těma studentama. Protože jako obecně moje filozofie je, já jsem to vždycky nenáviděl, že někdo se na někoho dívá z patra, takže pro mě prostě je student jako by partner, to je kolega a jenom je potřeba prostě nějak uh, si dát dohromady tu motivaci a říct, mě jde o to vás to naučit. Vás jde pravděpodobně, vám jde pravděpodobně o to, abyste to pochopili jo? a jenom prostě ten prostředek je teda jak to udělat a jestli je to v online výuce, když je na obou stranách ta snaha, tak je to už potom jednoduché. Ozývají se třeba ti bývalí studenti, dávají o sobě zprávy, co se jim daří, kde zrovna působí? Někteří ano. Máme s některými právě s nějaké jakoby trvalé kontakty, i když odejdou někde do firmy. A hlavně to je pro nás základ pro spolupráci firmy s vysokou školou. Takže dost často se stává to, že my se tam obrátíme na někoho, koho jsme třeba učili. Jo, to je úplně ideální, protože oni ví, co čekat od nás. Zároveň je tam nějaký jako insider, který jim vysvětlí, že to není jenom nějaká další univerzita, která z nich táhá prachy ale že ta spolupráce je prostě prospěšná pro ob, jakoby obě strany nějakým způsobem. Kromě toho je vaše katedra zapojená také do projektu SMART. To znamená, řešíte dopady moderních IT technologií a nejenom těch na fungování měst, obcí, ale vlastně života každého člověka. My jsme se v tom projektu nějakou chviličku hledali, ale netrvalo to překvapivě moc dlouho, protože my jsme si s těma lidma sedli a řekli jsme, jako, tak co po nás chcete? A jako jedna z věcí, co my umíme, je třeba měřit kvalitu ozduší, protože vy to vnímáte tak, že je to tady nějaký problém, můžeme se o tom bavit, ale nemáte žádné data. My ty data jsme schopni poskytnout, takže my jsme vlastně udělali platformu k tomu, aby teď už je to jako v běhu, ale přepokládáme s tím, že, přepokládáme, že do budoucna tady budou rozeseté nějaké stanice, které budou měřit tvrdá data, o kterých se potom můžeme vůbec bavit. Protože stejně jako Elon Musk, když vypálil raketu s kabiorotem, tak to nedělal jako jenom pro PR, ale hlavně proto, aby si naměřil veškeré ty hodnoty. Takže my jsme ve fázi, kdy prostě naměříme senzory kolem tady té ostravy a začneme řešit dobře, tady máme ty data, pojďme se reálně bavit o tom, co to způsobuje, co s tím můžeme dělat, anebo jaké jsou ty socioekonomické dopady. Už jsme se dotkli vědy, dotkli jsme se výuky, také filmového světa, který umí inspirovat, ale obecně, při čem si nejvíc odpočinete? No, krom těch filmů, tak teďka samozřejmě se pořád, já neříkám, že hraju na kytaru, ale že se učím a to je obrovský ospozující, protože uh, tam taky, jako když v informatice tam něčeho dosáhnete, už to víte, tak hledáte nějaký další prostor, kdybyste se realizovali, takže v případě kytary to jsou nějaké songy, které člověk slyší a dřív ani neměl po tu chyžbě vůbec by mohl zahrát a dneska už je schopný prostě udělat tam nějakou linku, takže to je jako parádní, no a jako takové ty standardky, rýpání se v líně na zahrádce a podobně, to má asi rád každý. Možná závěrem jedna taková vizionářská představa, otázka. Jak si představujete budoucnost? Vy jako informatik, jako člověk? No tak samozřejmě tak, že já budu sedět na gauči, nebudu dělat vůbec nic, jo, a veškeré ty činnosti, které dneska jako nemám rád a nedávají mi žádný smysl, tak prostě za mě převezmou roboti a nějaká, nějaké další IT a já si prostě budu věnovat jenom tím svým koníčku. Tak to byl doktor Jaroslav Žáček z naší katedry informatiky a počítačů, se kterým jsme si mohli povídat nejenom o vědě, vyučování, výzkumu, ale zároveň taky o životě. Já moc děkuji, že jste si našel čas na předení přírodovědecké fakulty. Děkuji za rozhovor a že jste to samo vydrželi. A budu doufat, že se ještě někdy zase potkáme třeba v rámci rozvíjení některých těch témat, která jsme tady alespoň trošku načetli. Budu rád. A vám, milí diváci a posluchači, děkuji, že jste vydrželi sledovat a zároveň poslouchat naše předení přírodovědecké fakulty a slibuju, že pro vás chystáme další rozhovory, které se vám snad, doufejme, budou také líbit. Krásný den přeje Stanislav Janalík a zároveň Jaroslav Žáček. Děkujeme. Přeji.